ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ നമ്മുടെ പുതിയ സെമിസ്റ്ററിലെ എസ് ഫൈവിലെ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സ്ട്രെച്ച് ഡിസൈൻ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ പഠിച്ച ടോസ് വണ്ണും ടൂവിൻ്റെയും അതുപോലെ സി എം ആൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും കോൺക്രീറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അഗ്രിക്കേറ്റ്സിൻ്റെ പല ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ട് സിമ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പല ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സി വാനാസിസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബെൻഡി മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ടോർഷൻ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ആ കണ്ടുപിടിച്ച റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഡി ബി എം ഡി അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് സ്ട്രെച്ചർ ഡിസൈനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക ഒരു പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയ ബീംസ് ഉണ്ട് കോളമുണ്ട് സ്ലാബ് ഉണ്ട് സ്റ്റെയർ ഉണ്ട് ഫൂട്ടിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് സ്ട്രെച്ചർ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബി എം ഡി എസ് എഫ് ഡി കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അതിനെയാണ് സ്ട്രെച്ചർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ട്രെച്ചർ അനാലിസിസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് കമ്മിങ് ടു ആൻഡ് ദ മെമ്പർ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഇറ്റ് അതായത് ഒരു മെമ്പറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബീമിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡ്സ് ഓക്കെ അത് എന്ത് ലോഡ്സ് ആവാം ഡെഡ് ലോഡ് അതായത് അതിൻ്റെ തന്നെ വെയിറ്റ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡ് ആവാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇത് ഈ വരുന്ന ലോഡ്സിൻ്റെ എല്ലാം കാൽക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഓരോ ലോഡ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെച്ചർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലോഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെ വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈസിൽ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനെയാണ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചറൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബീം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബീമിൽ എത്ര ഡെപ്ത്ത് വേണം എത്ര വിടുത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് ഉണ്ടോ സ്ലാബിന് എത്ര തിക്നെസ് കൊടുക്കണം സ്ലാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് കമ്പികളൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് അപ്പോൾ ആ ഓരോ കമ്പികൾക്ക് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് അതിനെയാണ് സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സ്ട്രെച്ചർ ഡിസൈൻ ഡിസൈഡ് ദ ഡയമെഷൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രെച്ചർ മെമ്പർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ലോഡ് ഫ്രം ദി സ്ട്രെച്ചർ അനാലിസിസ് സ്ട്രെച്ചർ അനാലിസിസിലൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കും ഓരോ മെമ്പറിലേക്ക് ആ മെമ്പറിലെ ലോഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെച്ചർ ഡിസൈന് രണ്ട് സെക്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നീട് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ആർ സി സി ആണ് ഓക്കെ റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എസ് ടി ടൂവിൽ സ്റ്റീലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആർ സി സി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആർ സി സി റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഒരു സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് പ്ലസ് സ്റ്റീൽ കൂടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആർ സി സി ഓക്കെ ഇനി കോൺക്രീറ്റ് എന്താ സിമെൻറ്റ് പ്ലസ് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഓക്കെ സിമെൻറ്റ് എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം അഗ്രിഗേറ്റ് ഫൈനും ഉണ്ട് കോഴ്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മിക്സറാണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് കാണിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഫിഗറിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതി
കുറച്ച് പഴയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഡെറ്റ് ലോഡ് ലൈവ് ലോഡ് വെൻറ്റ് ലോഡ് എർത്ത് ബ്യൂക്ക് ലോഡ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ലോഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഡെഡ് ലോഡ് എന്താ നോക്കാം എന്താണ് ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിഗർ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ സെൽഫേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഒരു ഫ്ലോർ ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ബീം ആണെങ്കിൽ ബീം അതല്ലെങ്കിൽ കോളം ആണെങ്കിൽ കോളം അതിൻ്റെയൊക്കെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ തന്നെ വെയ്റ്റ് അതിനെയാണ് ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് മൂവിംഗ് ലോഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവനും ആ ഡെഡ് ലോഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബീം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡെഡ് ലോഡായിട്ട് പറയാം അടുത്തത് ലൈവ് ലോഡ് എന്താണ് ലൈവ് ലോഡ് മൂവിങ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലൈവ് ലോഡ്സിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലൂടെ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ അതെല്ലാം ലൈവ് ലോഡാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അത് അങ്ങോട്ടോട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ അതിനെയാണ് ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവബിൾ ഓർ മൂവിംഗ് ലോഡ്സ് വിത്തൗട്ട് എനി ആക്സലറേഷൻ ഓർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ലൈങ്ങി ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഇല്ലാതെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമുക്ക് ലൈവ് ലോഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫർണിച്ചർ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം അടുത്ത് വിൻഡ് ലോഡ് എന്താണ് വിൻഡ് ലോഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും വിൻഡ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാറ്ററലി ലാറ്ററൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വിൻഡർ ലോഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ വിൻ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിന് മുകളിൽ വരുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നതിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത് എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡ് എന്താ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി ഓക്കെ വിൻഡ് ലോഡ് എന്താണ് വിൻഡ് ലോഡ് അതായത് വിൻഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ അത് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് വിൻഡ് ലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ലാറ്ററൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിൻ്റെ എബോവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ വിൻഡ് ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡ് അതായത് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ ഫോഴ്സസും വൈബ്രേഷനും ഉണ്ടാവും അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡ്സിനെയാണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനിലായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ലെവലിൻ്റെ താഴേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ താഴേക്ക് ഫൗണ്ടേഷനിലായിരിക്കും എർത്ത് ക്വേക്ക് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സീസ്മിക് ലോഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ റിവേസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എസ് ടിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് നാല് മോഡ്യൂളാണുള്ളത് അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ എസ് ടിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് എസ് ടി ആണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് മോഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് ബീംസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പോർഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ്സ് അതേപോലെ സിമൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് ബീമിൻ്റെ ഡിസൈൻ സിംഗിൾ ഇയർ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ഡബിൾ ഇയർ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നാല് കോഡ്സാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത നാല് കോഡ് ഈ കോഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എക്സാമിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കോളേജ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് നോക്കി അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ആർ സി സി ഡിസൈൻ്റെ മെയിൻ ആ
कर्यन कोंक्रीट स्टील इत रू कूड़ा कूड़ा नमुक आर सी सी पर रेनफोर्स सीमेंट को अल अब नमुक आज नमुक कोंक्रीटा नोक कोंक्रीटे कंपोणस ऐसा सीमेंट फैन को वाटर एंण सीमेंट अम फैन अग्रिकेट मणल ई एस अब सी वन एनसी सी टेस्ट ई एस फोर पॉइंट सवन फाइव एम ए कूड़े पास अग्रिकेट न फैन अग्रिकेट को अग्रिकेट फोर पॉइंट सवन फाइव एम एल रीटेन अब ग्रेटर एयटी एम एम वे कोर्स अग्रिकेट अब वाटर ताते फिगर का और मिस्चर कोमौंडा कोंक्रीटे ओके इन अड़ ग्रेड्स ऑफ सीमेंट सीमेंट में पल ग्रेड ओके अब नमुक इन वण टू थ्री रेश्योल टेस्ट वण सीमेंट थ्री फैन अग्रिकेट मिक्स नीमेंट मोटार क्यूब कैस्ट क्यूब कैस्ट अब ट्वेंटी एय डे क्यूरी कई शेष कमरस स्ट्रेंत कंपिड़ी अब ट्वेंटी एय डे कमरस स्ट्रेंत तेटी थ्री आने अब तेटी थ्री ग्रेड आई फोर्टी थ्री आने फोर्टी थ्री आई ट्वेंटी एय डे कमरस स्ट्रेंत फिफ्टी थ्री आने अब फिफ्टी थ्री ग्रेड आई अगर नमुक सीमेंट सीमेंटे ग्रेड्स ने तीर मानी नमक नोर्मी कवेलबल फिफ्टी थ्री ग्रेड सीमेंट नमुक बैगे कौके इतने कोंक्रीट ग्रेड इतनी पढ़ा क्यों एम टेन मुदल एम फिफ्टी एम फिफ्टी फाइव वे ओके अब नमक कुछ रू क्लासीफिकेशन एम टेन टू एम ट्वेंटी फाइव नमुक नोमल ना साधारण डिसेन साधारण नोमल मिक्स प्रपोर्शन एड़का वण टू थ्री टू सिक्स वण सीमेंट थ्री फैन अग्रिकेट सिक्स को अग्रिकेट ओके इधर ना नोर्मी एड़क अम तेटी टू एम फोर्टी आने ना डिसेन नमक कॉंडिंग आृत वालू नमक ओके अब ना मिक्स डिसेन अब नि वे सब्जेक्ट पढ़ी ओके ई एस फोर फिफ्टी सिक्स टू तौस नमुकोर कोंक्रीटि अलग प्ले प्लेन कोंक्रीट अब रेनफोर्समेंट बार इटा प्लेन कोंक्रीटो अद आर सी सी अ मिनिम ग्रेड एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी ताड़ी ग्रेड नाम ओके दोर फिफ्टी सिक्स टू तौस को हास् रमेंडेड दैट द मिनिम ग्रेड ऑफ कोंक्रीट फॉर प्लेन कोंक्रीट आफोर्समेंट सीमेंट कोंक्रीट वर्क ईस् एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी ऐटो मिनिम नोंक्रीटि क्यों वे ओके इन मिक् डि मिक्स नमुक और मूं क्लासीफिकेशन ई डि मिक्स क्लासीफाई फस्ट वण ओर्डरी एम ट्वेंटी एम टेन एम फिफ्टीन एम ट्वेंटी इन नमुक और ओर्डरी कोंक्रीट साधारण कोंक्रीट नमें कुछ स्टाडेड कूड़ी कुछ स्ट्रेंत कूड़ी कोंक्रीट एम ट्वेंटी फाइव टू एम फिफ्टी फाइव वे ओके एम सिक्सटी टू एम एइटी हई स्रे कोंक्रीट है हई स्रे कोंक्रीट डामि कंसट्रक्ष अब कंसट्रक्षन ना यूस इपत को कंप्रस स्ट्रेंत को ओके वन फिफ्टी एम एम क्यूब कैस्ट ट्वेंटी एय डे क्यूर्न शेष कंप्रस स्रे मेषीन वे टेस्ट अब ट्वेंटी एय डे कंप्रस स्ट्रेंत को इं टेन आने ट्वेंटी एय डे कंप्रस स्ट्रेंत टेन नूटंबर एम एम स्क्वयर ओके अद एम फिफ्टी आने एम फिफ्टी एय कंप्रस स्ट्रेंत ट्वेंटी एय डे कंप्रस स्ट्रेंत फिफ्टी नूटंबर एम एम स्क्वयर ओके अब इतना यूस डिसेन इन कोंक्रीट पढ़ु इन स्टील नमुक आर सी सी आवश्यक कोंक्रीट स्टील कंपी नमुक ओके अब ई रेनफोर्समेंट बारि कुछ फीचे पढ़ी एफ इ टू फिफ्टी एफ इ फोर फिफ्टीन एफ इ फाइव हंड्रड्डे इतना ना नोर्मी यूस स्टील ओके अगर ई वालू ए टू फिफ्टी फोर फिफ्टी पर अल्ड स्रेंत स्टील ईलड्ड स्रेंत ई वालूस को ओके अब ओर नमुक डिसेन नमक तुम्हें अब यूस डिसेन ओके अंत ईल्ड स्रेंत नोड़ा डिसेन इन नमुक अंत ताड़े को सैस ऑफ स्टील बास् अवेलब इन इंडिया इंटेलबल स्टील बासी डयमीटर सिक्स एम एम एन ट्वलव फोर्टी नमुक लभ्यम सिक्सटीन एयटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एयट तेटी टू अप टू फिफ्टी वे नमुक अवेलब ओके डयमीटर को इत्र क्यों और बेसीक रीती नमुक स्ट्रक्चर डिस्टेल पढ़ी